Willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Flo von wenig dabei. Meine Freundin sitzt da hinten und macht gerade Brotzeit und erholt sich vom Hochgehen. Wir schlafen heute hier auf dem Berg und hoffen, dass wir eine klare Sternennacht bekommen. Und morgen fliegen wir dann ins Tal mit unseren Gleitschirm. Ich hoffe, dass wir dann auch morgen schön auf Strecke gehen können. Also die Alpterms sagt, dass es eine hohe Basis gibt, bis zu 3000. Einfach nur chillig und gemütlich. Ja. Wir erwarten jetzt nicht, dass die übelst Bombenthermik, weil es jetzt einfach schon sehr herbstlich wird. Es ist hier oben auch eigentlich sehr, sehr warm. Ist dann auch nicht immer optimal, aber wir sind optimistisch. Wir denken, dass es morgen schon hier gut geht. Ist doch ein schöner Platz zum Schlafen. Die Rutsche ins Tal ist bereit. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel dabei. Nur eine kleine Thermarestmatte und eine Schutzfolie für die Nässe unten. Dann unseren Daunenschlafsack, den wir immer aufschütteln müssen, dass er wärmer wird. Und zur Not packen wir dann einfach noch die Gleitschirme nachts oben drüber als Isolation. Wir hoffen, dass es warm genug ist und dass wir dann morgen fit sind für einen kleinen Streckenflug. Nachts hat dann der Wind doch noch um einiges mehr geblasen, als wir gedacht haben und wir haben die äh, Gleitschirme über uns drüber gelegt, aber ich hatte immer Angst, dass die, dass die dann davon gerissen werden und davon fliegen und dann habe ich die immer festgehalten und dadurch auch natürlich um einiges schlechter geschlafen. Wir probieren oft Backpacken eigentlich mit Gleitschirmfliegen zu verbinden und reisen so ja, sehr, sehr leicht durch äh, andere Länder und machen dort dann Hike and Fly. Zum Beispiel waren wir in Skandinavien vier Monate ähm, und haben da äh, auch manchmal auf Farmen gearbeitet, waren per Anhalter unterwegs und sind dann nachmittags noch schnell irgendwelche Berge hochgelaufen. Und das Ganze in Skandinavien für unter 3 Euro am Tag. Auf unserer Skandinavienreise hatten wir ungefähr 8 bis 9 Kilo Gleitschirmausrüstung mit dabei, die wir zusätzlich zu unserem Campingausrüstung auch in unserem Rucksack verstaut haben. Als ich Jamila kennengelernt habe, haben wir den ersten Hike and Fly zusammen hier in Kessen gemacht. Das war im Herbst und es war unten komplett ähm, zugezogen mit Bodennebel. Und wir sind das erste Mal zusammen den Berg, genau diesen Berg hochgelaufen und ähm, waren total begeistert von der Aussicht und der ja, zusammen was machen. Allgemein ist es immer zu zweit schöner. Jamila und ich, wir freuen uns über jeden kleinen Flug, jeden Hike and Fly, den wir machen können zusammen. Cool. 
Auch wenn man alleine fliegt, ist man eigentlich in der Luft dann nicht alleine. Man kann zu zweit in derselben Thermik fliegen oder am Abend einfach über den Flug reden und das, die Geschehnisse vom Tag einfach nochmal Revue passieren lassen. Das Schöne am, am Paragliding ist, dass man so intensiv mit, dem, mit der Sportart sich beschäftigt, dass man alles außenrum vergisst. Wir sind jetzt auf 2000 Höhenmeter und es geht noch mehr. Und man merkt richtig, wie der, der Geist sich schärft, um die Natur halt noch besser zu erleben, einzutauchen in, in, die, in, die, in den Wind allein schon wie man den dann spürt und wie man damit über die Berge gleitet und wie er einen anhebt und nach oben zieht. Heute ist die Basis leider nicht ganz so hoch wie geplant und deswegen wird der Talsprung auf die andere Seite noch ein bisschen schwieriger, weil man dann auf der anderen Seite einfach sehr tief ankommt. Und wenn man tief ankommt, dann ist das Problem, dass man die Thermik nicht so leicht findet oder sie, der Einstieg ist viel, viel schwerer. Und dazu kommt auch noch äh, der bayerische Wind, der kann von der falschen Seite über den Berg drüber blasen und mich dann runterschwappen. Aber das wird sich jetzt gleich herausstellen, ob das so ist oder nicht. Gleich dem Fliegen hat ja auch was mit Mut zu tun und mit Trauen und ja, den ersten Schritt in die Luft zu tun. Das Schöne an dem Sport ist, dass man langsam wächst und wächst und ja, sich immer mehr zutraut und auch mal wegfliegt vom sicheren Hausberg. Ich merke, wie hier der bayerische Wind langsam über den Berg drüber zieht und mir meine Thermik verbläst. Ich, ich entscheide mich lieber wieder zurückzufliegen. Zu Hause saß dann die Familie im Garten und hat schon Lagerfeuer gemacht. Und wir kamen oberglücklich von, von dem Flug, von dem Abenteuertag wieder zurück und haben natürlich unsere Geschichten wieder erzählt. Und es war einfach schön, wenn jemand zu Hause ist und der auf einen wartet und sich freut, dass es einem gut geht. Es würde mich freuen, wenn ihr mir helft, die 1000 Subscriber zu schaffen. Es ist, als ob der Google-Algorithmus einen hassen würde.